schauen wir weiter. Wolfgang fragt, wie reagiere ich, wenn ich im Verlauf eines vertraulichen Gespräches mit einer vermeintlichen Freundin der Verdacht aufkommt, dass ich manipuliert werde oder einer Intrige zum Opfer fallen soll? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. So Wolfgang, wie reagiere ich, wenn ich im Verlauf eines vertraulichen Gespräches mit einer vermeintlichen Freundin der Verdacht aufkommt, dass ich manipuliert werde oder einer Intrige zum Opfer fallen soll? Wie würde ich mich verhalten? Ja, ich würde immer in jedem Fall ehrlich zu mir selbst sein. Wenn ich merke, dass mich jemand manipulieren möchte, dann würde ich demjenigen freundlich zu verstehen geben, wirklich ganz freundlich, dass ich es merke, dass ich die Sache durchschaue, aber immer ganz freundlich, mit einem Lächeln und respektvoll, ohne die Sache zu bewerten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in jeder Kommunikation. Recht haben zu wollen. Also wenn ich dir jetzt, Wolfgang, eine Sache sage, weil ich Recht haben will, dann wirst du auf eine bestimmte Art und zwar mit Gegendruck darauf reagieren. Aber wenn ich dir liebevoll und wohlwollend eine Sache sage, ohne Groll im Herzen, wirklich wohlwollend, vielleicht mit, mit bewusst, mit Liebe in meinen Gedanken, dann wird die Person verstehen, was ich ihr sagen will und sich trotzdem geschätzt fühlen. Kritik und Bewertung killt jede Kommunikation und bewirkt Gegendruck im Gesprächspartner. So viel ist klar. Nur das Gefühl, eine, das Gefühl von Wohlwollen, ohne jeglichen ähm, Groll, ohne Ärgernis, einfach nur Wohlwollen und den, den Wunsch vom Herzen, den Menschen auch zu helfen. Wenn du das hast, Wolfgang, dann kannst du eigentlich alles sagen. Dann kannst du wirklich mit einem wohlwollendem Lächeln alles sagen. Vielleicht fällt mir noch ein Beispiel ein. Ich muss mir das noch mal durchlesen. Ja, da, da müsste ich das Beispiel kennen. Also ich müsste jetzt wissen, worum es genau geht. Dann könnte ich genau die Antwort liefern. Dann könnte ich äh, sagen, wie ich reagieren möchte. Vielleicht machen wir das danach in einem Skype-Gespräch. Sandra, Dankeschön. Wunderbar. Bitteschön. Hat mir Spaß gemacht. Herzliche Grüße von der herrlichen Sonneninsel Zypern. Ihr Marcel Megari.